ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕಾಳು ಲಾಂಗ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡು ಅಂತ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಬೀನ್ಸ್ ಅಣ್ಣನ ಥರ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಪಳ್ದ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಾಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಪಳ್ದ್ಯಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಮುರ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡು ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡು ಈ ಥರ ಚಿಗ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಪಳ್ದ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಹೋಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಚಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆನೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಸಂದೆ ಕೋಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು ಟೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚೆನ್ನ ದಾಲನ್ನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಚೆನ್ನದಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಳದಿಯ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನ ದಾಲನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಕೊಕೋನಟ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಜೀರಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್
ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಳಿನೇ ಸಾಕು ಇದು ಏನು ಖಾರ ಖಾರ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಕೂಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹಳಸೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳಸೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಲ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ ಸರ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ರುಬ್ ರುಬ್ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ